Voilà. Nous invitons par rapport à un dossier très important. En effet, le 10 septembre 2019, nous avons été saisis d'une plainte formulée par Mme Aokaba contre le nommé Michel Diago de Badimo et Mme Mbalia Fofana, dite Nato, pour un certain nombre de faits, d'escroqueries, d'abus de confiance et de trafic illicite de migrants. Donc l'enquête a été menée et nous sommes, nous sommes parvenus à interpeller le nommé Michel et Madame Fofana, entendu sur les faits, ces deux individus ont reconnu et ont expliqué comment ils ont été contactés par la, la victime. En effet, Madame Nato Mbaria Fofana, avec qui Michel se connaît il y a très longtemps, est allé chercher Madame Aokaba, qui avait l'intention de voyager. Pour dire que Michel, M. Michel était capable de l'aider pour qu'elle soit, qu soit en Europe. Moyennant le paiement de 50 millions de francs. C'est ce qui a été fait selon la victime. Donc, euh, par rapport avec la société de M. Michel, qu'on appelle Mélanie, les documents ont été et les passeports ont été déposés à son niveau. Donc, il a pu établir d'autres documents de voyage, assurance de voyage et les réservations de terre. Réservations de terre. Donc, Effectivement, ces individus au nombre de sept ont quitté Conakry au début de ce mois pour aller en Turquie, bien que la finalité c'était de se rendre en Allemagne, mais via Turquie, Pologne et Allemagne. Mais ils sont allés jusqu'à Turquie où étant, ils ont été bloqués à l'aéroport du manque de terre. Comme on pouvait le constater, ces individus ont quitté la crise de la Turquie sans aucun visa, aucun visa dans les passeports. Il y a une question qui se pose, on ne sait pas est-ce que la Guinée a une convention avec la Turquie par rapport à ça, mais ce qui est clair, ils ont été recalés, donc ils n'ont pas pu continuer. Comme vous pouvez le constater également, c'est le démantèlement de 19 réseaux n'est-ce pas, de trafic publicitaire. Malgré les communications, les informations et les sensibilisations à l'endroit de ces individus, ces activités continuent à prospérer dans notre pays, avec certainement la complicité de certains individus qu'on pouvait le voir. Parce que c'est inconcevable qu'un individu puisse voyager de l'aéroport de Turquie, par quel moment je ne sais pas, jusqu'à en Turquie, sans être inquiété. En ce qui nous concerne, le secrétariat général à la présidence charge des services sociaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé a pris toutes les dispositions pour isoler un tel comportement qui sont des faits prévus et reprimés par les dispositions de loi, notamment le code pénal dans ses articles 333, 334. 403, c'est le conseil d'escroquerie et souvent du code pénal. C'est pourquoi on vous a invité ce matin pour vous présenter ces individus. Tu es un grand intellectuel, un médecin de profession, ce qui est étonnant. Il a fait de bonnes études. Donc, se pose la question de comment il s'est retrouvé dans cette situation-là. Voilà à peu près les faits que vous expose.